过冬季，未盼一丝花期，笑春风如何痴迷？谁的呼吸暖我冰冷心底，泛起了一层涟漪。也许某种藏着某个身影，辗转过多少回忆，哪怕一生为爱颠沛流离，愿随你看云淡风轻。别怪这宿命，这天意。这造化无情，任凭红尘来去，像一场游戏。赌上我自己，一颗心也不可惜，交换我一生所有欢喜。中国宝宝实证乳铁蛋白，每赞成蓝针，邀您收看高光时刻。我真的会动手。你动手，我就动口。好吃又好玩，奥利奥邀请您观看《梦华录》。无边无际小福星，胃口卫生巾，邀您收看《梦华录》。快乐宅家有百事吗？百事可乐邀请您观看《梦华录》。船夫，少爷，有人落水了！落水了！你们看见了吗？在哪儿啊？在那边，在那边，就在那儿。怎么了？怎么了？三娘，那儿有人！三娘，看，那是我朋友，快把我去救救他！已经是死人了。对呀、啊。哎哎哎没有事，别动，一会儿都不能过去。对呀，小心点儿，慢点儿啊！没事，小心点儿。不行就回来。
伤口又崩开了，不能跳船。我想办法，你先躲躲。郑宇，我想着来谢你，你干嘛老躲着我呀？赵娘子，咱们明人不说暗话。您那位朋友到底什么来历啊？<笑>官府的告示想必你也看了，这年龄、相貌、口音、武功都对得上。哎呦，我们跑船的，也不指望着应了悬赏去发财，只盼着。只盼着别落个窝藏的罪名啊！什么来历你别问，总之他不是什么盗贼。你要是想报官，这辈子就别想在这河上再跑生意。哼哼，哎呀，赵娘子说句狠话就想吓唬我，想我赵老三能做到今天的位置，也不是个胆小的吧？等等，你要是想知道，我就告诉你，他姓萧名凡，是史相萧相公家大公子，来钱塘游历之时，又有了白首之约，只是彭城郡王有个远方侄子看中了我，硬要拿我为妾，我们这才偷跑了出来。哎，我索性就把话给你挑明了吧。反正我肚子里现在已经有了樊郎的骨肉，他们伤了樊郎，又差点害死我的丫头三娘，也不差我们娘俩这两条命。我说那位相公怎么那么一身好本事？原来是位衙内。哎，小人什么都没看见。我保证，这艘船上所有的人，没一个敢多嘴的。多备些清蒸小菜来。白狼这几天胃口不好。你不会都听到了吧？真的。我是吓唬他的，你别在意。山药里的天风散和天王星床单你都有用过，里面的白毛女子用了极易化胎。我听听你的脉象。我不是刻意要消遣你啊，那两味药孕妇真的不能吃。你别胡说！你难道不是怀了欧阳的孩子，所以才那么着急要去东京找他吗？我没有。少胡说八道！那你若是再是女，怎么能跟别人说你有了别人的孩子？都跟你说了，在骗船老大吗？事出从权，你懂不懂啊？你可是个皇城司哎。三娘是我朋友，你为了救她暴露了行踪，我憋两句话骗又有什么用？而且再说了，我又没有说是别人的孩子，我不说是你的孩子。我的意思是，我只跟船老大说了，别人不会知道。所以说，别人不知道是你的孩子。我不是这个意思，我是想说，总之就是别人。哎，行行行行行，我认点倒霉吧，是我的就是我的。占我便宜，顾千帆。我莫名其妙就当爹了，不应该是你占我便宜吗？我这是在救你啊！难道不是我救你的朋友在先吗？这个娘，我连夜赶了马车，想回德清娘家
回到村子里离开，娘家的房子早就塌了。我觉得，我觉得自己什么都没有了，我就<咳>跳了河。父亲怪他，他骗我说，把子房过期出去是做个幌子，我就信以为真了。被我照破了他和陶氏的私情，这对奸夫淫妇，那么好了，至少有大半年了，他们还打死都不承认。傅新贵还说嫉妒、蛮横、不敬福主、重伤妯娌，当场就给我写了休书。我当然不从啊！那个陶氏给了族长好处，他们就硬逼着我按手印。后来子方他也跳出来了，他就说他爹跟陶氏绝对是清白的，说陶氏待他极好，我不好，说我别人里只会打骂他们父子。逼他用功读书，说我不是个好娘亲。他说他恨我，他宁愿认陶氏当娘，他也不要我。我过难缠了两日才生下来的儿子，我穷的时候，我宁愿自己厄运过去，我也不能断了他一口粮的儿子。他他说他不要我。打我骂我，我也认了。哎，傅子方他，我亲生儿子，他居然只认陶氏当娘，那活着还有什么意思呀？啊、嗯，怎么没意思啊？你叫孙三娘，又不只是叫傅子方他娘。你为人仗义和善，做的一手好果子、好菜、好汤水，街坊邻居们都知道你贤惠善良、恶善好施。再说了，这天下就没有不认爹娘的孩子。子方也是我看着长大的。嗨，十多岁的孩子，最是贪玩的时候。八成是那个陶氏拿什么好吃好玩把他给哄骗了，才说那些糊涂话。嗯，不是的，子方他说不是一时气坏，他就是讨厌我。我都不知道他什么时候开始讨厌我的。他说他讨厌我，就是讨厌我老是让他读书嘛，讨厌我总是想让他给我争凤冠霞帔的，这我有错呀，我肯定有错，我肯定是上辈子造了孽，我这辈子老天爷才会这样的罚我。那个傅新贵哦，他娶我的时候穷的连聘礼钱都给不起，是我，我天天替人杀猪。一没钱，一没钱的同情人给他攒，我攒了两年，我才凑够了一贯。这一贯钱我全拿给他，去当做做生意的本钱了。他现在富贵了嘛，他就翻脸无期，忘恩负义，都忘了我两年给人杀猪是怎么过的吗？我当初为什么嫁给他呀？我给他生了一个这样的孽障，我早知道我这辈子是来受苦的。我干嘛还要活着？我干嘛？嗯。他现在太虚弱了，不适合那么激动。这份送到刘通判那儿，这份送到茶司。秀珠的这份，你务必得亲自送到，然后就守在那儿。一旦王知州他们抓到那皇城司指挥，就立马把他押解回来。是，卑职马上去办。只是，王知州他真的敢得罪皇城司吗
。有钱能使鬼推磨，这些年，他没少收受我的好处。这会儿，必定得全力相帮。我就不信，整个江南掌事官员一起出手，那只猴子，能逃出五指山。哼哼哼，仙尊。从夜里醒来就一直这样了。脉象很平稳，不像是有暗伤，倒像是大悲大喜之后的骤然失魂之兆，得尽快找大夫，不然就算活下来也多半是痴呆。那我找陈老大，让他靠岸，带他下船。三九小儿感冒药，儿童专用感冒药。三九小儿感冒药，邀您继续观看《梦华录》。站住！站住！干什么呀？做什么呢？我来也。我这是做小买卖的。是本地人吗？你？是是是。我，等一下，走吧。过来。你还是在船上待着好，到处都是你的海捕文书。万一再被认出来呢？人是我救上来的，总不能看着他出事吧？我们既然是私奔出来的，让你一个人带着丫鬟去看病，成什么样子？大悲所致的离魂症，心脾两虚，自然心无所依，身无所归。老夫这就为他施阵，至少能让他先把药汤喝下。有劳。现在有什么需要注意的吗？两件事，第一，此方中本来应用犀牛角，但此物太过名贵，我这里也没有。若想病人尽快恢复，你们还是要去西街的归元堂买犀牛角为佳。犀牛角？嗯，那得多少钱？七天的话，至少得二十贯。那第二件事呢？啊，此病随即收风移动，你们离开此处，最好赶紧寻个客栈住下，至少得把这七天的药用完。七天？可我们着急赶路呢。那这位娘子是生是死，可就不好说了。你随便找个客栈帮我放下吧，不用等我。直接上船，让人送你去接头的地方。要是在顾玉泉赶不到东京，你就不担心欧阳雪成了道家女婿，舍得吗？舍不得有什么用？还是三娘的命要紧，再不说了要静养七天了。还啰嗦什么？上车。你跟三娘先走。
心飞，我在这儿呢，我在这儿。没事吧？啊，没事。没事你就起来呀、啊。不是我不想起来，我刚才闪着筋了，再加上之前手有伤，我现在动不了。哎，哎，别管。哎，你为什么要回来找我？你只说让我先走，又没说在哪儿会合，我当然要回来找你了。你傻呀？万一跟官兵碰个正着，不是白跑一场？你才傻呢！就你现在这一副弱柳扶风的样子，我不回来救你，你早死了。哎呀，人醒了就有办法了。起来，哎，小静，啊，你笑什么？天正蓝，风正清，我们还活着，三娘也能动了，能不开心吗？那接下去我们怎么办？回去。你没听说过灯下黑？哎，你傻呀？啊，这是当官住的地方，那进去的一定是官爷，海盗一定不敢的。你别想，这是客官的高身。小人定忧戒满，回京候选，还望你安排一件房舍，供家子休息。好，来，楼上见。还有针线，我们需要缝补衣服。稍等。那张告身文书做的可真像，是不是皇城司每个人都有几张？顾千帆也不是你这面吧？你怎么知道很像呢？你还见过别的吗？见过，我小时候。不管是名字，还是高深，都是真的。客官，你要的针线。我虽然骗过很多人，但是我不想骗你。这是，这是干嘛的？刚才那个大夫让我们买了犀牛角，我觉得太过于打眼了。我怀疑他是为了要赚钱，所以故意夸大三娘的病情。我想让他试试针刺，或许可以帮助他化解淤血。你管用吗？我在黄尘寺审问犯人的时候用过。能行吗？你别在这待着了，我怕你看了以后又不忍心。去那边待着吧。
。你醒了。谢谢你了啊，辛苦你。真是破了天荒了，竟然有人为这种事情来谢我。剑可杀人也可救人，你今天笑了两回，也是破天荒了。我刚才有笑过吗？过来喝茶。敢对我这个皇城司指挥使无礼啊！小心我严刑伺候你。严刑就严刑，又不是第一回了，还怕你不成？被官兵追，通缉令上有他的脸。我回娘家的时候看到过，他刚才用针扎我，他还要对你用刑呢。哎呦，三娘，哎哎，这是个误会，你赶紧把药拿来。三娘，我药包。就算是个误会，咱们也得赶紧走。他可是皇城司的人，他们哪一个不是心狠手辣的？咱们也得快点跑。他救过你，不能这么走。我们要是这么走了，万一被官兵发现了，后果不堪设想。可他是侵犯，万一连累了我们，你以后怎么嫁欧阳旭、啊？管他是什么侵犯，什么皇城司，我现在就当他是我朋友。他虽然不说，但是我心里知道。你看这么多官兵追他，你就知道杨府命案背后的势力不简单。他既然能够甘冒风险，应承我去查出真相，我们就不能弃他不管。可他当初刚见你的时候对你那么坏，你能相信他吗？你信我吗？我当然相信你。那我信他。我不跟你说了，反正你向来都比我聪明，我听你的就是。你现在既然醒了，就慢慢振作起来。被傅新贵骗了十年，总比被他骗一辈子好吧？有些人就是表里不一。你看那个郑清田、郑知县，要是不出杨府命案，我还以为他是个好人呢。你再看看顾千帆，一开始我恨死他。可这几天我发现，我真觉得他是个好人。哎，你什么时候醒的？对不起啊，三娘。哎，算了。我怎么会跟一个病人计较呢？哎，对了，你什么时候开始怀疑郑经天的？你说伤你的是宁海军的都头，可刚才追杀我们的，分明就是秀州兵马都监署夏福色的人。两边的人自吴越国时就互看不顺眼，怎么会轻易帮忙？我就想到了下海捕文书的钱塘县令，他一口咬定你是个海盗，这就很奇怪了。再加上你说的灯下黑。
一个钱塘县令怎么可能把手伸到秀州来？杨运判，身为六品，他们说杀就杀，谁知道背后有多大利益？你知道我为什么敢用真名住店吗？因为我还在怀疑一件事啊。刚才我已经把我的行踪用飞鸽传给了离这里最近的黄春寺住店，我倒要看看接下来会发生点什么。咱们得换个住处。周官人，再陪奴家喝一杯嘛？行啊，只要你用皮杯，陪你喝个够。哟呵，哟，这不是周大官人吗？徐老板，哟，您坐，您坐。嗯，这小娘子不错。坐，哎，坐，坐吧。欠我那十五贯钱，什么时候还？我那船货不是还没到岸吗？一到岸，保准先给你。我呸！不不不，哎，徐老板，徐老板。都是误会，徐老板，徐老板，徐老板，徐老板误会啊！徐老板，徐老板误会，徐老板，小子实在是不受手，家里的布子全部都压了。徐老板，马上就去做，马上去做，马上去做。嗯，我只给你一天时间，如果我再见不到钱，哼，走。现在遇到了一件难事。徐家那泼皮，你还记得吧？又来要账了。之前不是为了咱的亲事，我给他借了二十贯。现在这亲也成了，可是钱总得还，不是？你看，你能不能把你那私房钱再拿出来一点？嗯，我不是不给，我没有钱了，我真的没有了。你有没有句实话啊？你一个钱塘名妓，江南琵琶高手，会没钱啊？那怎么上次我打你的时候，你就有钱了啊？嗯、我我上次上次是拿首饰去盗，才换过一贯钱。还嘴硬啊！
，信不信？信不信我毁了你这张脸？啊，信不信？我的全身都在喷二姐那儿，你就算杀了我，我也这么说。怎么样？吃，你给我吃，你吃。我买了这个，好看吗？我去看看有什么好吃的。嗯。您看啊，您这么漂亮，配置火珊瑚啊，最好不过了。官人，要不给你家娘子买一只吧？啊？官人慢走啊！皇城寺里难道也有他们的人？应该职位还不低。陈老大为了怕受牵连，一定不会报出你的名字。你现在才耽误了一天，如果改走路路的话，找一个好一点的镖局，过于之前应该可以赶到东京。这件金子你拿着，就当个盘缠。不行。你现在单枪匹马，要是我们都走了，你一个人怎么办？不是一个人，你忘了，秀珠皇城寺下边的主官万启，跟我是过命的兄弟。那你要是在遇到他之前出事了怎么办？要不然我们还是送你过去吧。我一个人反而更方便。你可能还不知道，我在皇城寺的外号叫什么？我叫火影，我不点头，每次地狱来收。会在这儿啊！啊，张娘子，求你快去救救我家姑娘吧，她被周氏害了。什么？眼看就快要活不成了。刚拜完堂，她对姑娘还算温柔体贴，可到了华亭县，就突然上了岸，说自己的救急犯了，需要休息，去不了应天。第二天就说要用贵重药材，问姑娘值钱，姑娘先头还给。后来就觉得不对，我悄悄去打听才知道，华亭县根本就是他的本宅。姑娘问他，他就发了火，说生意不好，让姑娘别管那么多，硬是逼着他从嫁妆里拿出五百贯出来支应，不给就打。文章的嫁妆都在我那儿，他哪来那么多钱？是没有，姑娘。本想等你气消之后再慢慢问你要，又怕出嫁的时候不好看，走的时候就让人弄了些石头，罩上锦缎，装了十来个箱子。这么蠢！现在能救姑娘的就只有你们了。我是前天被卖的，那会儿，那会儿，姑娘已经被他打得起不来身，关在柴房里等死。还家离这多远？不远，就在离这五十里开外的华亭县。顾大人，介意不说话。你走之前，我能不能求你一件事儿？又想救人是不是？把一个已经成亲的女人救出来。可不是一时半会儿的事情啊！你不想在顾雨泉赶到东京了？尹章比欧阳旭重要。如果真的赶不上，那就是我的命。你能不能再借我一点钱？你要多少钱？起码十两黄金。我哪有那么多钱、啊？你有。在船上你晕倒的时候，我在你身上摸到过两大块黄金。你给我的金子就是这上面的钱。你居然！不行，这个东西对我至关重要，我不能给你。
算我求你了，我以后一定还。不是不是，我推脱，我是真的不能给你。那我有件东西，给你唤醒吗？你在杨浦的时候，不是一直在找夜宴图吗？那张图的真迹在我手上。哎呀，不知道大家有没有注意到，每年的七夕节，只要是出门，迎面走来的方队必然是一对一对又一对。我就在想，这单身的人都去哪儿了？是不是应该团结起来，上街降低一下虐狗浓度？这转念一想也对哈、啊。七夕节的电影院放映的是爱情片，七夕节的餐饮店提供的是情侣套餐，七夕节的大街上都是爱情这段鲜花盛开的味道。但是，说起咱远在千年以前的宋朝，那时候的七月七夕不单单是一个情侣的专属节日，还是一个琳琅满目的玩具节。你没有听错，正是从宋朝时代开始呢，玩具已经作为普遍的成熟商品出现在市场。就在七月七夕乞小节的这一天呢，各种新奇的小玩具呢都会扎堆上市，其中最流行的一个当属叫摩诃乐的玩具。您可千万别误会，这个不是喝的，这个物件啊，就是咱们现在的芭比娃娃。宋朝人不仅会给芭比娃娃设计娃衣，还能给娃娃内置机械装置，打造行走的芭比，真真是极富创造力，咱宋朝人。今年七夕，担心再次陷入情侣包围圈的单身汪汪们，不如呼朋唤友，一起体验一把宋朝人的七夕玩具乐园吧。有一种萧瑟。其实。